എവിടെയാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപ മാർഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദായം കിട്ടുന്നത് ഏത് നിക്ഷേപത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുണ്ട് എഫ് ഡി ആർ ഡി എൽ ഐ സി ചിട്ടി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഗോൾഡ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലുണ്ട് അതിലേതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിക്ഷേപകൻ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് വെൽത്ത് പ്ലസ് അഡ്വൈസസ് എന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് ഞാൻ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ധന്യ വി ആർ സർട്ടിഫൈഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനർ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഏൺ മണി നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് സമ്പാദ്യം അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഒരു നിക്ഷേപകൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം നാം ഏതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുവോ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കണം വെൽ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നിക്ഷേപത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന നിക്ഷേപത്തിലായിരിക്കണം നാം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അപ്പോൾ നിക്ഷേപത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന നിക്ഷേപത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എനിക്കൊരു ആയിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം ഈ ആയിരം രൂപയ്ക്കും വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടും വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ എൻ്റെ ആയിരം രൂപയെ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഏത് സമയത്ത് വാങ്ങിക്കണം ഏത് സമയത്ത് വിൽക്കണം അത്തരത്തിൽ എനിക്കൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ പണത്തിന് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ നിക്ഷേപത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണലാണ് ഒപ്പം തന്നെയും വെൽ ക്വാളിഫൈഡും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും ആണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ഷെയർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് സെക്യൂരിറ്റിയോ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഏത് സമയത്ത് വാങ്ങണം ഏത് സമയത്ത് വിൽക്കണം റൈറ്റ് ചോയ്സ് നമുക്കറിയണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് അതിലെ പ്രൊഫഷണൽസിന് നമുക്ക് ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം അത് ആ വ്യക്തി അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു ആയിരം രൂപ നിക്ഷേപമായാലും പതിനായിരം ആയാലും ഒരു ലക്ഷമായാലും ഒരു കോടി ആയാലും പത്ത് കോടി ആയാലും നൂറ് കോടി ആയാലും ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അത്രയും കെയർ കൊടുത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് എന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായാലും വിഡ്രോവലിനായാലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനായാലും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റം ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം മൂന്നാമതായിട്ട് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ലിക്വിഡിറ്റി നമുക്കൊരു നിക്ഷേപമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ നിക്ഷേപത്തിന് ഏത് സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാലും വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ലോക്കിൻ പീരീഡുകളുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ എമർജൻസി സമയത്ത് ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപമാണ് എങ്കിൽ ഞാനൊരു വസ്തുവാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന് ആ സമയം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഉണ്ടായി ഒത്തിരി ഫണ്ട് അത്യാവശ്യമായി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് വന്നു എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു എമർജൻസി വന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ആ എമൗണ്ട് എനിക്ക് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് വിറ്റ് പണമായി വന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്കത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കഴിയുള്ളൂ അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഈസി ലിക്വിഡിറ്റി എൻ്റെ അക്കൗണ
ഒരു സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കരുത് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം സ്കീമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ഫണ്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഗോൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗോൾ അനുസരിച്ച് ലക്ഷ്യമനുസരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അത്തരത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലക്ഷ്യങ്ങളനുസരിച്ച് അതിന് ഒത്തിരി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോയിൽ അത് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളാവാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോണ്ടുകളാവാം അതല്ല ട്രഷറിയുടെ ബില്ലുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളാവാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറുകളാവാം കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകളാവാം കമ്പനികളുടെ ഷെയേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്തരത്തിൽ ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിബൻജേഴ്സ് ആവാം എഫ് ഡീസ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കഴിയുന്നു സാധാരണ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാ കാറ്റഗറി ഈവൻ ഗോൾഡ് വരെ അതിനകത്തൊരു സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് നിക്ഷേപ അത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനുസരിച്ച് വേണം ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിനകത്ത് ധാരാളം സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഷെയേഴ്സ് ഡിബൻജേഴ്സ് ബോണ്ട്സ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സ് ട്രഷറി ബിൽസ് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് അപ്രോച്ചാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെയേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഹ്യൂജ് റിട്ടേൺ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഗ്ലോബലി ഇക്വിറ്റീസ് ആർ ഔട്ട് പെർഫോംഡ് ഓവർ ലോങ് ടേം എന്നാൽ ഷോർട്ട് ടേമിൽ ചില ചില സമയത്തെല്ലാം തന്നെയും നെഗറ്റീവ് റിട്ടേണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലോങ് ടേം നിക്ഷേപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതുവരെയും റിട്ടേൺ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫണ്ടുകളുടെ നേട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ നൽകിയിട്ടുള്ള ധാരാളം സ്കീമുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിലുണ്ട് അതിൽ നമുക്കേത് ചേരും അതിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് വിദഗ്ധ ഉപദേശത്തോടുകൂടെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ സ്വന്തമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ റീസൻ ഇടക്കാലത്തെ പെർഫോമൻസ് നോക്കി ഓരോ ഫണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അത് ഒരിക്കലും അനുയോജ്യമാവണമെന്നില്ല അത് വിദഗ്ധ ഉപദേശത്തോടുകൂടി ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂ നാട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം ഫണ്ടുകളുണ്ട് അതിലേത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചേരുമോ എന്നുള്ളത് വിദഗ്ധ ഉപദേശത്തോടുകൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനറെ കണ്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തുകയിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് സർവീസ് കിട്ടില്ല എല്ലാം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു സർവീസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചാർജുകൾ എടുക്കുക അത് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ചാർജ് ഉള്ള നിക്ഷേപ പദ്ധതി ഏതാണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഈടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചാർജസ് ഈടാക്കുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ചാർജിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ചാർജ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ പദ്ധതി ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഓൺ മണിയിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് ചാർജ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ചാർജ് വരുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ
ബോണ്ട് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ ടി സിയുടെ നിക്ഷേപത്തിനും സ്കീമുകൾ ധാരാളം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിക്ഷേപകൻ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ആൺ മണി നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏത് അനുയോജ്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനറുമായി കണ്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ചെറിയ എമൗണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പന്നനാകുന്നതിന് കഴിയും എല്ലാവർക്കും നല്ല നാളുകൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വെൽത്ത് പ്ലസ് അഡ്വൈസസിൻ്റെ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സൈനിങ് ഓഫ് ധന്യാവി